Radio Ortodoxia. So my subject this afternoon is confronting the modern world escape or transfiguration. Tematem dzisiejszego wykładu będzie nasza postawa, konfrontacja z współczesnym światem. Ucieczka to czy przemienienie? As human persons created in the divine image. How are we to understand our relationship to the world? Jako osoby ludzkie stworzone przez Boga na obraz Boże i podobieństwo, jak powinniśmy się odnosić do stworzonego świata? One phrase that we often use is to say we are in the world but not of the world. What does this mean? We are in the world. The world is God's creation. It is fundamentally good. Jesteśmy w świecie. Żyjemy w świecie. Świat jest Bożym stworzeniem i ten świat jest fundamentalnie w natury dobry. As it says in the account in the book of Genesis, God saw everything that he had made and behold it was very good. Jak czytamy w Księdze Rodzaju, w opisie stworzenia, na zakończenie każdego dnia Bóg stwierdzał i to było dobre. I to dotyczyło wszystkiego, całego stworzenia. We make the same affirmation in the psalm of introduction, the psalm 103 that we use each day at uh, Vespers, uh, except during this present Easter week. We say, how marvelous are your works, O Lord, in wisdom you have made them all. Podobne stwierdzenia pojawia się w psalmie, który używany jest w nabożeństwie wieczernym. Za wyjątkiem, codziennie, nie za wyjątkiem tego masowego okresu. W tym psalmie słyszymy słowa, dziwna dzieła Twoja Gospodzie. So, our Christian relation to the world and to all the humans within it is deeply positive. The Christian attitude is world affirming, not world denying. Chrześcijańskie podejście do świata jest e, afirmujące, potwierdzające, nie odrzucające świat. We are to approach all things and all persons with love. Powinniśmy odnosić się do wszystkich, do wszystkiego z miłością. We are to see ourselves as related, involved, committed. Powinniśmy postrzegać siebie jako tych, którzy są oddani, zaangażowani, poświęcają się. That applies to the whole creation, but it applies particularly to the total human family. To dotyczy całego stworzenia, ale w szczególności, najbardziej do całej ludzkiej rodziny. As Christians we say, my brother or my sister is my life. Jako chrześcijanie mówimy, mój brat i moja siostra to moje życie. As Christians we say, I need you in order to be myself. Jako chrześcijanie mówimy, ja potrzebuję Ciebie, żeby być w pełni sobą. But having said all this, 
that we are in the world, yet we have to think of the second half of that statement, that we are not of the world. Jesteśmy w świecie, że jesteśmy w świecie, jest sobie częścią tego świata. Zwróćmy się teraz ku drugiej części tego stwierdzenia cytowanego na początku. O tym, że jesteśmy nie z tego świata. The world is indeed God's creation and it is fundamentally good, but it is also a fallen world. Świat jest Bożym stworzeniem jest fundamentalnie dobry, ale jednocześnie jest światem upadłym. It isn't totally fallen. Its primary goodness and beauty still remains. But it is nonetheless a world distorted and disfigured by sin. Ten świat nie jest całkowicie upadły, jest naruszony upadkiem. Jest i zachowało się też i piękno i, i dobro, ale niemniej jednak jest ten, to piękno, jest, to dobro jest naruszone. We should not forget the words of St. John in his first epistle. The whole world is in the power of the evil one. Powinniśmy pamiętać o słowach św. Jana. O, to stwierdził, świat pozostaje w mocy zła. So, while in relation to the world uh, we are involved and committed, yet we are also detached. Our attitude is one of critical discernment. Tak więc, będąc częścią tego świata, żyjąc w tym świecie, Jesteśmy jednocześnie, będąc zaangażowanymi w ten świat, jesteśmy jednocześnie oderwani, nie w pełni się z nim utożsamiamy. Let us not forget the words of Christ in the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5. You are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste. How shall its saltiness be restored? Pomyślmy pamiętać o słowach Chrystusa, skazania na górze z Ewangelii św. Mateusza. Jezus powiedział, wy jesteście solą świata. Jeżeli sól zwietrzeje, jak odtworzyć ją, to jej smak? So how then in our attitude towards the world, are we to find the point of balance between involvement and uh, critical detachment? Jak zatem odnaleźć równowagę w naszym odniesieniu do świata? Równowagę pomiędzy e, zaangażowaniem i krytycznym dystansem. To understand our relation to the world, we should take as our guide and model the event of Christ's transfiguration on the mountain. And it's about that which I would chiefly like to talk this afternoon. Zwrócić się ku ewangelicznemu opisowi przemienienia Chrystusa. I to właśnie o tym chciałbym mówić podczas tego naszego dzisiejszego spotkania. So let us hold before our inner vision the figure of Jesus on Mount Tabor, radiant with the eternal and uncreated light of the Godhead. Tabor, 
tej wielkiej boskiej światłości. Now the figure of Christ transfigured on Tabor contains a threefold revelation of glory. It is a revelation first of the Trinity, but then it's also a revelation of the true nature of Christ. And thirdly, it is a revelation of the human person and of the glory of the whole creation. Postać Chrystusa przewinionego na górze Tabor przedstawia trzy objawienia. To objawienie Boga w Tolcy, to objawienie the person of Christ. Objawienie osoby Chrystusa i objawienie Chrystusa jako człowieka. And then it is a revelation of jest, the human person and the glory of the creation. Jest to również objawienie osoby ludzkiej i chwały Bożego stworzenia. First, then, Christ on Mount Tabor shows us the Holy Trinity. You have a Trinitarian or triadic pattern in the revelation of Christ on the mountain. The Father speaks from heaven, testifying to the Son, while the Holy Spirit descends on Christ in the form of a cloud of light. It's the same relationship as we see at the baptism of Christ, when equally the Father speaks from heaven, bearing testimony to the beloved Son, and the Spirit, in the form of a dove, descends from the Father, and rests on the sun. Podobne objawienie Boga w Trójcy miało miejsce podczas chrztu pańskiego w Jordanii. Tam też głos Boga Ojca z nieba świadczył o Synu, który był chrzczony przez Jana w Jordanie, a Duch Święty pod postaci Gołębicy zatrzymał się, spoczął nad e, Chrystusem chrzczonym przez Jana w Jordanii. At the Transfiguration, the Spirit appears this time not in the form of a dove, but in the form of a cloud of light. From a very early period, the Greek fathers understood the cloud of light on Mount Tabor to be exactly the Holy Spirit. Nie objawia się tak jak podczas tu pańskiego jako gołębica, ale jako e, obok. I ojcowie, e, święci ojcowie od e, dawna e, utożsamiali właśnie obok e, z, e, z Duchem Świętym. So in the hymns for the feast of the transfiguration we say for example today on table in the manifestation of thy light, O Word, thou unaltered light from the light of the unbegotten Father, we have seen the Father as light and the Spirit as light, guiding with light the whole creation. Tak więc z pieśni na święto przemienienia słyszymy słowa. Dzisiaj na taborze w objawieniu światła o Słowo, Ty niezmienne światło od światła w e, nienarodzonym Ojcu. Wy widzieliśmy Ojca jako światłość i Ducha jako światło e, prowadzących, świat, e, prowadzących z, z światłością całe stworzenie. Then, in the second place, the Transfiguration of Christ on Mount Tabor is 
a revelation of the true nature of Christ. It reveals to us Christ as true and perfect God, true and complete man, the two natures joined in a union without confusion. W objawieniu e, na górze Tabor widzimy również Chrystusa w e, Jego prawdziwej e, naturze. Widzimy w tym przemienieniu, przeja, przeja, w przemienieniu na górze Tabor przejawia się e, Jego pełna boska i pełna ludzka e, natura, zjednoczone ze sobą e, bez zmieszania, bez e, zmiany w jednej osobie. On Mount Tabor the eternal light that shines from Christ's face reveals his Godhead. The light on at the transfiguration that shines from Christ has always been understood in the Christian tradition to be not a simply a created physical light but uncreated, divine and spiritual. Ta światłość, której, którą dzieli apostołowie, dane, którą dane było widzieć apostołom, ta światłość, której jaśniał Chrystus, to przejaw boskiej natury Chrystusa. I właśnie zawsze ta światłość była pojmowana przez chrześcijan jako przejaw boskiej natury w Chrystusie. But though... On the mountain top, Christ is transfigured by divine glory. He still remains fully human. Chociaż na górze Chrystus został przemieniony przez tą boską chwałę, w tej chwale uwidziany przez apostołów, ciągle pozostaje jednak człowiekiem. We could say of the transfiguration of Christ that nothing is added because Christ always has this divine glory, but it is usually hidden. But we can say also that nothing is taken away, because though Christ is transfigured with glory, yet he still remains fully and genuinely human. Więc o przemienieniu moglibyśmy powiedzieć, możemy powiedzieć, iż nic nie zostało dodane, bo ta Boża chwała, boska chwała, tej przejawiająca się w tej jasności, zawsze była w Chrystusie, choć nie była widzialna na co dzień. A jednocześnie nic nie zostało też ujęte w tym przemienieniu, bo Chrystus dalej ciągle w tym przemienieniu pozostaje człowiekiem. As the Holy Fathers repeatedly insist, at the Transfiguration no change occurred in Christ himself. The change came rather in the Apostles. Tak jak mówią o tym święci ojcowie, w przemienieniu nie nastąpiła żadna zmiana w Chrystusie. Zmiana przejawiła się w apostołach, którzy dalej było widzieć to przemienionego Chrystusa. In the words of St. John of Damascus, he is transfigured not by assuming what he was not, but by manifesting to his disciples what he was, opening their eyes. I jak powiedział święty Jan z Damaszku, Chrystus jest przemieniony, czyli został przemieniony nie przez e, przyjęcie, czy stanie się czymś, kimś, kim nie był, ale przez ukazanie swej, swym apostołom tego, kim był, otwierając ich oczy. In the same way, St. Andrew of Crete says, he did not at that moment become more radiant or more exalted. Far from it. But he remained as he was before. Podobnie mówił się ten Andrzej z Krety. Chrystus w czasie przemienienia nie stał się bardziej świetlisty czy wyższony. To o wiele więcej. Stał się, pozostał takim jak był wcześniej. 
In the words of the Russian theologian Paul F. Dokimov, the gospel story speaks not about the transfiguration of the Lord, but about that of the Apostles. Jak mówił to Paul F. Dokimov, opowieść ewangeliczna mówi nie o przemienieniu Pana Chrystusa, ale o przemienieniu apostołów. So the event of the transfiguration sets before us, along with the mystery of the Holy Trinity, the saving paradox of our Christian faith, that Jesus is in God, entirely God, but he's also human, entirely human, yet he is not two persons, He is one. Tak więc wydarzenie święto przemienienia ukazuje nam zbawczy paradoks naszej chrześcijańskiej wiary. To, że Chrystus jest w pełni Bogiem i pełni człowiekiem. I jednocześnie jest jedną osobą, a nie dwoma. So when we celebrate the Feast of the Transfiguration each year on the 6th of August, we do well to reflect with the utmost vividness upon the double fullness of the incarnate Savior, upon the perfection of his Godhead and the undiminished integrity of his manhood. Tak więc, gdy świętujemy przemienie pańskie 6 z 19 sierpnia, rozważamy wyraźnie podwójną pełnię w, we wcielonym Zbawicielu. Rozmawiamy o doskonałości Jego boskości, o pełni Jego boskości i e, niezdaruszonej e, integralności e, z Jego człowieczeństwem, Jego człowieczeństwem. Table shows us in Christ's person human nature, our human nature, taken up into God, filled entirely with divine life and glory, permeated by the uncreated energies, and yet still continuing utterly human. Tabla pokazuje nam w osobie Chrystusa naszą ludzką naturę. Naszą ludzką naturę podniesioną prowadzoną w Boga, wypełnioną całkowicie e, boskim życiem i chwałą, przepełnioną niestworzonymi energiami, a jednak ciągle pozostającą w pełni człowiekiem, w pełni ludzką. And then I come to the third aspect of the mystery of the transfiguration and this is what concerns us particularly this afternoon, with our theme of our relationship to the created world. Tak. Looking at Christ transfigured on Tabor, we see revealed not only the glory of the Trinity, not only the glory of the incarnate Logos, one person in two natures, we see also the glory of our own human personhood and of the whole creation. Trzeciego objawienia, które następuje właśnie w przemienieniu. Patrząc na Chrystusa przemienionego na Boże Tawo, widzimy, objawiano nam nie tylko chwałę Tocy, nie tylko chwałę wcielonego Logosu, jedną osobę w dwóch naturach, widzimy również chwałę naszej ludzkiej osobowości. So then, yes, the transfiguration reveals the glory of the human person. Seeing Christ's face shining with glory, his human face, this shows us how we humans can also share in glory. Więc przemienienie, które Posłowie widzieli ludzką twarz Chrystusa, jaśniejącą, jaśniejącą Bożą 
chwałą, Bożą jasnością. Pokazuje nam, pokazuje nam możliwość naszego przemienienia, naszego napełnienia nas z Bożą światłością, Bożą obecnością. So the transfiguration is a disclosure not just of what God is, but of what we are. Tak więc przemienienie jest objawieniem nie tylko tego, kim jest Bóg, ale kim jesteśmy również my. And this is said very clearly in the hymnography of the feast in our orthodox tradition. Mówi o tym wyraźnie hymnografia naszej prawosławnej tradycji, hymnografia tego święta. For example, today in the divine transfiguration All human nature shines forth divinely and cries aloud with gladness. Dzisiaj w Bożym przemienieniu cała ludzka natura jaśnieje boskością i woła głośno z e, radością. And again another hymn says Upon Mount Tabor, in his mercy, the Savior of our souls, transfigured, has made disfigured man to shine with light. Na górze Tabor, inny hymn śpiewany na wieczorze. Na górze Tabor, w swym miłosierdziu, Zbawiciel naszych dusz przemieniony, uczynił zniekształconego człowieka, spowodował, że zniekształcony człowiek zajaśniał światłością. So the transfiguration is a revelation of the original beauty of the human person as it was before the fall and it is a revelation of the final beauty of the human person as it will become at the last day. Tak więc przemienienie jest objawieniem chwały człowieka, którą człowiek dysponował, którą miał przed upadkiem, przed grzechem. Ale jednocześnie jest objawienie przyszłej chwały człowieka, która nastąpi. So the transfiguration glory of Christ understood in relation to Our human nature is both protological and eschatological. Więc przemienienie Chrystusa w odniesieniu do nas, do człowieka, jest jednocześnie protologiczne w odniesieniu do początków i eschatologiczne w odniesieniu do celu, skutecznego celu naszego życia. At the same time, the transfiguration points towards Not just the glory of the human person, but the glory of the whole creation. Przemienienie objawia nie tylko chwałę człowieka, ale mówi również jednocześnie o przemienieniu, o chwale, o chwale stworzenia. It's not just Christ's face that shines with glory on the mountain. His clothes also shine with glory. Material clothing, something made with human hands, and this points to the fact that God's glory is contained in all material things and can be revealed by us humans. Jak czytamy w opisie przemienienia, bo Bożą światłością jaśniało nie tylko twarz Chrystusa, ale również jego szaty. A to wyraźna wskazówka, że w stworzeniu, w elementach stworzenia jest też Boża chwała i trzeba nam ją też dostrzegać, tą chwałę łaniać. Exactly in Vespers at the Feast of the Transfiguration we say you have sanctified with your light all the earth. W słowach w hymnografii wieczorem święta przemienienia wypowiadamy słowa uświęciłeś swym, swą światłością całą ziemię. So the 
transfiguration of Christ is to be understood as a cosmic event revealing the presence of God's grace in the whole created order. Tak więc przemienienie Chrystusa na Boży tabor objawia przemienienie całego wszechświata. Mówi o obecności Boga w całym wszechświecie. We humans are not to be saved from the world, but with the world. My chrześcijanie zostajemy zbawieni, powinniśmy być zbawieni nie od świata, ale wraz ze światem. St. Paul says in Romans 8 that the creation in its entirety is waiting with eager expectation for the revealing of the sons of God. A apostoł Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale mówi, iż całe stworzenie czeka z wielką niecierpliwością na objawienie synów Bożych. In the book of Revelation, right at the end of the New Testament, it is said that we are awaiting a new heaven and a new earth. And so the transfiguration is an inauguration of the new earth that is to be manifested universally at the last time. W księdze objawienia, w ostatniej księdze Nowego Testamentu słyszymy stwierdzenie, iż przemienienie na Górę Tabo jest inauguracją nowej ziemi. So the event of the transfiguration shows us that God's grace, God's glory embraces all material things. Not only each human face, but each physical object is capable of transfiguration. Przemienienie Chrystusa na Górę Tabor pokazuje nam, że tego przemienienia może doświadczyć, powinno doświadczyć nie tylko e, każdy człowiek, ale, ale całe stworzenie, to z czym człowiek się styka. In the light of that one face that was altered, of those particular clothes that were white and glistering, all human faces have acquired a fresh radiance. All common things have been given new depth. Światłości tego jednego oblicza, które zostało przemienione w górę tamo i tych szat, które jaśniały światłością, wszystkie ludzkie twarze otrzymały świeżą e, światłość. Wszystko i wszystkie rzeczy otrzymały no, nową łębię w tym przemienieniu Chrystusa. For those who believe in the transfigured Christ, nothing whatever is mean or despicable. All created things can become a vehicle of uncreated light. Dla tych, którzy wierzą w przemienionego Chrystusa, nic, nic nie może być e, złe i nie do przyjęcia. E, wszystkie stworzone rzeczy mogą stać się, mogą stać się nośnikami niestworzonego, niestworzonej światłości. So we can take the mystery of the transfiguration then as giving us guidelines for our attitude towards the created world. And in particular, the transfiguration shows us two false approaches and one true approach. Tak więc przemienienie jest dla nas drogowskazem do naszego, naszej relacji ze światem. Są tutaj, można wskazać, dwa niewłaściwe podejście i jedno właściwe. First of all, we are to reject the attitude towards the world that might be described as pietism. Powinniśmy, po pierwsze, odrzucić podejście do świata, które można określić stwierdzeniem 
pietism. This approach overstresses the fallenness of the world. To podejście zbytnio podkreśla upadłość świata. Stan upadku. In this attitude, people build a wall of separation between the church and the world. W tym podejściu ludzie budują ścianę oddzielającą kościół od świata. Pietyzm limits the Christian life to a narrowly defined sacred realm. Pietyzm ogranicza drogę chrześcijan do ściśle ustalonych reguł. Everything else is repudiated as secular. Wszystko inne jest odrzucane jako sekularne, świeckie. So in this attitude we have essentially a negative approach to culture, to art, to literature. W tym podejściu mamy do czynienia negatywne podejście do sztuki, do e, natury, e, do stworzenia. The pietist approach is fundamentally pessimistic and escapist. To pietystyczne podejście jest fundamentalnie negatywne i e, on jest taką drogą ucieczki. This attitude I would suggest is not in conformity with what is shown to us by Christ's transfiguration. To podejście nie jest zgodne z tym, co pokazuje nam Chrystus w swym przemienieniu. But then we must also eliminate the other extreme, which might be called religionless Christ- Christianity. Powinniśmy jedno, jednocześnie odrzucić i drugą oskarność, którą można określić stwierdzeniem bezreligijne chrześcijaństwo. This was popular in my younger days, in the 1960s and 1970s. We don't hear so much about it today. To podejście było popularne w czasach młodości wodyki, w latach 50 60 a teraz nie słyszy się o nim współcześnie. Much of it was based on uh, Dietrich Bonhoeffer's letters from prison. Pojawił się w związku z listami Dietricha Bonhoeffera, jego listami z, z więzienia. I think a misinterpretation, in fact, of what Bonhoeffer was saying. A właściwie było to niewłaściwa interpretacja tego, o czym e, pisał Bonhoeffer. In this second attitude, at the opposite extreme from pietism, the fallen, fallenness of the world is overlooked. W tym drugim skrajnym, e, przeciwnym podejściu niedostrzegana jest, pomijana jest upadłość e, tego stworzonego świata. The church and the world are more or less identified. Kościół i świat są mniej więcej utożsamiane ze sobą. The fallen world is accepted on its own terms. Upadły świat jest przyjmowany na swych e, własnych warunkach. The salt loses its saltiness. Sól traci e, swój e, smak, wietrzeje. In between those two extremes of pietism and religionless Christianity, we have what I would call a transfigurational attitude. Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, pomiędzy pietyzmem i tym, co określiliśmy mianem bezreligijnego. Chrześcijaństwa jest ta pośrednia droga, którą Wodyka nazywa przemienionym. The transfiguration attitude. Podejściem przemienionym. So this means neither capitulation nor escapism, but openness. I to podejście nie jest ucieczką ani capitulation. Capitulation, how to abdication. Nie jest poddaniem się ani 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 ucieczką. We are not to accept the fallen world on its own terms. But at the same time, we are to find Christ everywhere. Nie powinniśmy się poddawać, oddawać światu, który jest upadły, ale powinniśmy 
jednocześnie dostrzegać Chrystusa w tym świecie. The fallen world is still fundamentally good. It has been redeemed in Christ through his transfiguration, through the cross, through the resurrection. Świat jest ciągle fundamentalnie dobry i został przemieniony przez Chrystusa w jego przemienieniu, w jego uczerzowaniu, w jego zmartwychwstaniu. We are to find Christ everywhere. The Russian Orthodox theologian who lived in America, Father Alexander Schmeyman, says in his excellent book For the Life of the World. Ojciec Aleksander Szmeman, rosyjski teolog, który żył w Ameryce w swej wspaniałej książce pod tytułem Za życie świata stwierdza. The Christian is the one wherever he or she looks finds everywhere Christ and rejoices in him. Chrześcijanin to człowiek, który gdziekolwiek spojrzy, wszędzie dostrzega Chrystusa i raduje się w nim. Nothing is irrevocably secular. Nic nie jest ostatecznie świeckie. All can be sacralized. Wszystko może być uświęcone. One of the sayings which circulated among the early Christians, though it's not to be found in the Gospels, runs as follows. Jedno ze starochrześcijańskich powiedzeń, które go nie ma w księgach Ewangelii, brzmi następująco. Lift the stone and you will find me. Cut the wood in two and there am I. Podnieść kamień i oto tam jestem. Rozetnij drewno i oto ja tam jestem. We are to see all things in Christ and Christ in all things. Powinniśmy dostrzegać wszystko w Chrystusie i Chrystusa we wszystkim. This is what the Philokalia, the Dobrotolubie, calls physiki, physics, natural contemplation or the contemplation of nature. Find Christ everywhere. To odnajdywanie Chrystusa wszędzie. Filokalinie, dobrotolubie, e, nazywa fizyki, dostrzeganie Chrystusa wszędzie, w naturze. Now I would like to look at what happens at the beginning of the divine liturgy, because there are certain words and gestures which are very important, which are often not noticed, because perhaps they are the priest speaks in a low voice and yet these words express the whole significance of what is to follow chciałbym teraz przyjrzeć się nieco dokładniej e, słowom i gestom które pojawiają się jeszcze przed rozpoczęciem boskiej liturgii a nie są e, słyszane czy widziane przez zebranych bo są wypowiadane po cichu, albo też tych gestów nie widać, bo to dzieje się w ołtarzu. A te słowa mają bardzo wielkie znaczenie, mówią o wiele o znaczeniu boskiej liturgii. First of all, before the initial blessing, the celebrant raises his hands to heaven in ancient gesture of prayer and he says the very familiar prayer to the Holy Spirit, Heavenly King, Saru Niebiesny. Tuż przed błogosławieństwem rozpoczynającym boską liturgię kapłan wznosi dłonie ku górze w antycznym modlitewnym geście i wypowiada słowa modlitwy kierowanej do Ducha Świętego, Caru Niebiesnej. Now this invocation of the Holy Spirit is extremely important for everything else that is to follow. I to wezwanie Ducha Świętego jest niezwykle ważne dla wszystkiego tego co następuje później. The paraclete is the setting, the atmosphere in which the entire service takes place. Paraklet 
Duch Święty to właściwe rodowisko, w którym osadzone jest nasze celebro- wspólne celebrowanie boskiej liturgii. Everything that is said and performed in the divine liturgy is under the sign of the Spirit. Wszystko, co jest wypowiadane i wszystko, co jest czynione w czasie boskiej liturgii, wszystko, co następuje w czasie tego nabożeństwa, jest czynione w duchu świętym. Now it is the function of the Holy Spirit to make Christ present among us. I działanie ducha świętego to powodowanie obecności Chrystusa pośród nas. And that is exactly what is happening in the liturgy. A to właśnie dzieje się w czasie boskiej liturgii. If Christ is really and truly present in the liturgy, as indeed he is, that is through the power and action of the Holy Spirit. Jeśli Chrystus jest prawdziwie obecny pośród nas w czasie boskiej liturgii i rzeczywiście jest obecny pośród nas, to dzieje się dzięki Duchowi Świętemu, Jego działaniu. This is particularly apparent in the Epiklesis, the invocation of the Holy Spirit, which forms the culminating point in the Holy Liturgy. But the presence of the Holy Spirit, if you read the text of the service carefully, is underlined on many other occasions as well. Szczególnie widać to, słychać w modlitwie epiklezy, która jest najważniejszą częścią boskiej liturgii, kanonu modlitw eucharystycznych. Ale to widać też, słychać przez całe nabożeństwo, przez całą boską liturgię w innych modlitwach. So let us always keep in mind the Pentecostal dimension of the Eucharist. Pamiętajmy o pentekostalnym wymiarze boskiej liturgii, o nawiązaniu do odniesieniu do święta Pięćdziesiątnicy, święta zstąpienia Ducha Świętego. We speak of the real presence of Christ in the Eucharist, but there is also a real presence of the Holy Spirit. Mówi się o rzeczywistej obecności Chrystusa w boskiej liturgii, ale trzeba też pamiętać o rzeczywistej obecności Ducha Świętego w tym nabożeństwie. Saint Irenaeus speaks of the Son and the Spirit as the two hands of God. And in the divine liturgy God is always using both his hands at once. Święty Ireneusz mówi o Synu i Duchu jako dwóch rękach, dłoniach Boga Ojca. I Bóg podczas boskiej liturgii działa obydwoma rękoma zawsze. After saying the prayer to the Holy Spirit, Heavenly King, the celebrant then says, Glory be to God on high and on earth peace, good will among men. Po modlitwie kierowanej do Ducha Świętego, modlitwie Caru Niebiesny, kapłan wznosi dłonie ku górze w tym antycznym modlitewnym geście i wypowiada słowa Sława wyżnich Bogu i na ziemi mir. There you have two levels distinguished in the liturgy. The glory on high and the peace on earth. Słowa tej modlitwy wskazują na dwie płaszczyzny, dwa poziomy. Mowa tu o chwale na niebiosach, sława wyżnich i o pokoju na ziemi, na ziemi mir. So we have the level of the earthly liturgy, which is celebrated by the clergy and people who offer bread and wine. Więc mamy tu do czynienia z ziemską liturgią, która jest celebrowana przez kapłana i zgromadzonych wiernych, którzy przynoszą eucharystyczne dary chleba i wina. But let us also keep in mind the heavenly liturgy, which is celebrated by Christ himself offering himself. Ale trzeba nam jednocześnie pamiętać o tym, że Chrystus celebruje 
boską liturgię, będąc tym, który ją sprawuje i tym, który przynosi siebie w ofierze. Now what happens at the consecration in the divine liturgy is precisely that these two levels are united. W boskiej liturgii, w modlitwach kanonu eucharystycznego w szczególności, te dwie płaszczyzny, te dwa poziomy celebrowania boskiej liturgii, ten niebiański i ten ziemski, jednoczą się ze sobą. We go up to heaven, heaven comes down to earth. My wstępujemy ku niebiosom, a niebiosa wstępują ku nam. Our offering is taken up into Christ's self-offering. And so bread and wine become the Savior's body and blood. Nasze dary, chleba i wina, są przyjmowane przez Chrystusa i stają się Jego ciałem i krwią. Perhaps the most appropriate description of the divine liturgy is precisely heaven on earth. Być może najlepszym określeniem włoskiej liturgii jest stwierdzenie to niebo na ziemi. Saint Germanos of Constantinople at writing in the 7th and 8th century begins his commentary on the divine liturgy with these words. The church is an earthly heaven. Epigios uranos in which the heavenly God Dwells and moves. Święty Germanos, który pisał w VIII wieku, pisze o cerkwi. Cerkiew, kościół jest ziemskim niebem, którym niebiański Bóg zamieszkuje i działa. So, each time we attend the divine liturgy, let us say to ourselves, we, the earthly congregation, are being taken up into an action far greater than ourselves. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w boskiej liturgii, celebrujemy boską liturgię, pamiętajmy o tym, że nasze działanie jest przyjmowane, chłaniane przez o wiele większą rzeczywistość, szerszą, głębszą, niebiańską rzeczywistość. Let us say to ourselves, the total church is here, not just the few or many people that we see around us in the visible congregation, but also the saints and the angels are here, the Mother of God is here, Christ Himself is here. Za każdym razem pamiętajmy o tym, że to nasze liturgiczne działanie nie ogranicza się tylko do nas, obecnych w cerkwi, tych, którzy wokół nas widzimy. Wraz z nami tą liturgię współcelebrują. Są z nami święci, aniołowie, Boga Rodzica, sam Chrystus jest wśród nas, z nami. That precisely is the purpose of the holy icons that we see in our churches, of the icon screen, of the wall paintings that surround us, exactly to emphasize that the total communion of saints is present and praying with us. To właśnie o tym, o obecności Chrystusa, Bogorodzicy świętych i aniołów mówią wszechobecne w cerkwi ikony. To one przypominają o tym niebiańskim wymiarze celebrowanej przez nas tutaj na ziemi liturgii. Through the icons, the walls of the church open out on eternity. Poprzez ikony ściany świątyni otwierają się na wieczność. In an 8th century text, the life of St. Stephen the Younger, it is said, the icon is a door. W żywocie świętego Stefana Młodszego pojawia się stwierdzenie, że ikona jest, ikony są wrotami. A door. A means of entry into what? Into the communion of saints. To wrota, ale prowadzące do kąt. To wrota prowadzające nas do wspólnoty świętych. So the icons fulfill a mediatorial function. They mediate heaven to us. Tak więc 
ikony spełniają funkcję mediacyjną, pośredniczą, pośredniczą pomiędzy niebem i nami. Są pośrednikami w naszej relacji z niebem. So then we remind ourselves that at every divine liturgy we are present mystically but in full reality at the worship of the church in heaven. This is heaven on earth. Tak więc powinniśmy pamiętać i przypominać sobie o tym, że nasze celebrowanie boskiej liturgii jest naszym uczestnictwem w niebiańskim celebrowaniu tego nabożeństwa, niebiańskiej liturgii, niebiańskim wspólnym działaniu. Then after the prayer heavenly king after the words glory to god on high there comes a third important event just before the opening blessing the deacon comes up to the priest and he says in what i think is the correct translation it is time for the lord to act po modlitwie do ducha świętego caru niebiesnej po słowach, które wypowiada kapłan, chwała na wysokościach Bogu, sławnościu Bogu. Następują słowa wypowiadane przez diakona lub kapłana, które też mają bardzo ważne znaczenie. To słowa, które w właściwym zdaniem władyki tłumaczeniu brzmią następująco. Nadszedł czas, aby Pan zaczął działać. This is a very important phrase and that's why I put it into the title of my talk this evening. To bardzo ważne słowa i to dlatego zostały ujęte w temacie dzisiejszego wykładu. Often this phrase is translated in a different way from the one I've given. Often it is translated it is time for us to begin the service. Bardzo często te słowa tłumaczone są albo panowane są inaczej od tłumaczenia wersji, którą, której tutaj używamy. Zwykle rozumie się je, wypowiada się je jako stwierdzenie nadszedł czas, abyśmy to my zaczęli działać. That's a possible translation. To możliwe tłumaczenie. But particularly if we look at the Greek, the other translation that I have given is i think deeper and more significant not is the time for us to do something but it is time for the lord christ to do something choć to tłumaczenie że to nadszedł nad czas dla nas żebyśmy to my działali choć jest ono możliwe ale to drugie jest pełniejsze i właściwsze nadszedł czas aby to pan zaczął działać this phrase Keros tu piisse to kirio, it is time for the Lord to act, is in fact a quotation from the Psalms, from Psalm 118 or 119 in the Hebrew numbering, verse 126. Te słowa są właściwie cytatem z psalmu. To psalm 118 albo 119 według hebrajskiej archuby i werset 126. Tam Mowa o tym, że nadszedł czas, aby to Pan zaczął działać. So what does this phrase tell us about the liturgy? It tells us first of all that the liturgy is not merely words, but an action. Cóż słowa te mówią nam o boskiej liturgii? Te słowa wskazują wyraźnie, że liturgia to nie tylko słowa, ale również działanie. At the Last Supper, Jesus did not instruct us say this, but he said do this. Podczas ostatniej wieczerzy Chrystus nie powiedział nam mówcie to, ale powiedział czyńcie to. But this phrase shows us that the Eucharist is not just our action. But the action of Christ the Lord. Te słowa przypominały nam również, że liturgia to nie jest tylko nasze działanie, 
ale to również działanie Boga, działanie Pana. The true celebrant at every liturgy is Christ, the one high priest of the new covenant, present invisibly, but with full immediacy and power. Prawdziwym celebrującym, prowadzącym liturgię, to najważniejsze nabożeństwo, jest sam Chrystus, najwyższy kapłan, który sam siebie przynosi w ofierze. As the priest says in the prayer, uh, just before the great entrance, during the hymn of the cherubim, a prayer which the people do not in fact hear, he says to Christ, you are the one who offers and who is offered. To o tym właśnie mówią słowa modlitwy, którą kapłan wypowiada tuż przed wielkim wejściem, w czasie, kiedy śpiewany jest e, hymn cherubinów. Mówi o tym, że to Chrystus jest, który przynosi ofiarę i jest przynoszony w ofierze. Tej modlitwy niestety nie słyszą wierni, bo jest wypowiadana po cichu. So, at the divine liturgy Christ is both the offerer and the offering, both the priest and the victim. Tak więc w czasie boskiej liturgii to Chrystus jest tym, który przynosi i tym, który jest przynoszony. So each time that we attend the Eucharist with the eyes of our heart, let us see Christ, the priest. Standing in front of the holy table. Tak więc za każdym razem, kiedy uczestniczymy w boskiej liturgii, dostrzegajmy oczyma naszej duszy samego Chrystusa, celebrującego to nabożeństwo. Bo On jest tym, który to nabożeństwo prowadzi kapłanem i tym, który siebie ofiarowuje. After those three things, we then have the opening blessing of the divine liturgy blessed is the kingdom of the father the son and the holy spirit po tym wprowadzeniu przygotowaniu do liturgii modlitwie cara niebiesnej słowach sława wyszli bogu i słowach nadszedł czas aby pan zaczął działać następuje błogosławieństwo rozpoczynające boską liturgię błogosławione jest królestwo ojca i syna i Ducha Świętego. You may be thinking that I've taken a long time to get to the opening blessing of the liturgy and you may be wondering when is this talk ever going to end? Well, I am coming now to the end. Możecie się obawiać, no zajęło nam tak dużo czasu e, rozważaniu tym jak liturgia jest e, jak się przygotowujemy do liturgii. Do, dopiero teraz dochodzimy do początkowej frazy, która tę liturgię rozpoczyna. Pewnie obawiacie się, jak długo to wykład jeszcze potrwa, ale zapewniam już e, zbliżamy się ku końcowi. But let us just reflect for a brief moment on the extreme importance in the liturgy of the word kingdom. Spróbujmy pokrótce zastanowić się o znaczeniu wielkim znaczeniu e, słowa królestwo. As heaven on earth, the liturgy is nothing less than the feast of the heavenly kingdom. Jako niebo na ziemi liturgia jest feast of the kingdom. świętem królestwa. It is the messianic banquet. To mesjańska, mesjańska uczta. It is the marriage feast of the Lamb. To weselna uczta baranka. It is the celebration of the eighth day, the breaking in of the age to come into our present age. To nasze celebrowanie wiek, który ma nadejść. To nasze wchodzenie w ten wiek, który ma nadejść. So the divine liturgy as the feast of the kingdom is the beginning of the eschaton, the end. The last times are already present to us in the celebration of the Eucharist. Tak więc nasze celebrowanie boskiej liturgii jest naszym wstępowaniem w czasy ostateczne, które już nastąpiły. 
naszym wchodzeniem w królestwo, które ma nastąpić. So let me end with some words of St. Isaac the Syrian. Pozwólcie, że będę kończył słowami zaczerpniętymi z dzieła świętego Izaka Syryjczyka. Blessed is he who eats from the bread of love, which is Jesus. Błogosławiony jest ten, który spożywa z chleba, którym jest Chrystus. While still in this life, he breathes the air of the resurrection. Będąc ciągle jeszcze w tym życiu, oddycha the air oddycha, oddycha powietrzem of the resurrection which the righteous will enjoy after they arise from the dead którego dostąpią sprawiedliwi gdy powstaną z martwych thank you bardzo dziękuję Radio Ortodoxia